Mais très rapidement, de toute façon, je, je ne serai pas aussi long que Yvan Ruffol. Bah, Juste pour rappeler minute, quand même pas... que ce qui différencie un humain d'un autre être humain, c'est rien. C'est-à-dire que l'identité, ça vient après. Les droits de l'homme ont voilà, été créés. C'est exactement ce que je dis. Ont été créés. Non, ce n'est pas, euh, pas... Pas... pas ce que vous dites. Non, ce n'est pas ce que vous dites. Les droits de l'homme ont été créés par la révolution française. Oui, je... La déclaration, elle s'est voulue universelle. Parce que rien C'était une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est tout à fait différent. Il y a des droits fondamentaux oui, qui existent et qui ne dépendent pas de l'identité, de si vous êtes un homme ou une bah femme, si. de si un vous citoyen, avez... Il y... de un si... citoyen, Allez, c'est la réponse, réponse puisque... Euh... Pardon, pardon. Voilà. Rien ne nous différencie si vous êtes un homme ou une femme, ou alors si vous êtes euh, de religion ou si vous n'en avez pas, ou alors si vous avez une couleur de peau ou une autre. Yes, cette différence-là ne va pas bon. au-dessus de ces droits de l'homme, c'est-à-dire oui. d'avoir euh, oui. la liberté d'expression, de pouvoir vivre dignement, etc. etc. Les droits de l'homme sont imprétrisibles. Vous n'avez pas à mettre l'identité au-dessus.